안녕하세요 원마크라입니다 오늘은 귀여운 스타일의 테슬 가랜드를 만들어 볼게요 아이보리와 베이지, 핑크 이렇게 세 가지 컬러 톤으로 테슬을 만들 거고요 이런 짧은 로프를 사용해서 테슬 모양으로 가랜드를 만들기 때문에 유용하게 쓰실 수 있을 것 같아요 제일 먼저 테슬을 만들어 줄 건데요 테슬은 한 색상당 4개씩 총 12개의 테슬을 만들 거예요 자, 만들기 전에 같은 합수의 이 컬러 로프인데 아이보리 색상은 조금 더 도톰해요 그래서 아이보리 색상은 테슬 하나를 만들 때 다섯 개 그리고 베이지와 핑크는 테슬 하나를 만들 때 여섯 개의 줄로 테슬을 만들어 주겠습니다 제일 먼저 핑크부터 테슬을 만들어 볼게요 끈이 세 가지 준비가 됐어요 제일 짧은 끈으로 핑크 색깔 로프 여섯 줄을 묶어 줄게요 자, 제일 짧은 로프를 이렇게 한줄 놓아 주시고요 그 위로 준비된 이 도톰한 로프 여섯 줄을 길게 늘어뜨려 주세요 아래에 이렇게 둔 상태에서 두 번을 묶어 줄게요 이렇게 두번 묶고 나서 이렇게 넓은 끈이 안쪽으로 가도록 뒤집어서 손으로 잡아줄게요 이렇게 잡아서 이 얇은 끈이 안쪽으로 들어가도록 보이지 않도록 손으로 모양을 잡아주세요 얇은 끈 중에 긴 끈을 이용해서 랩핑을 해볼게요 이 위쪽에 랩핑 매듭을 할 거예요 끈을 짧게 잡아주시고요 로프 위에 일자로 함께 잡아줍니다 이 상태에서 이 로프를 이렇게 다시 올라와서 오리 모양이 되도록 함께 잡아주세요 여기 긴 끈을 왼쪽에서 오른쪽으로 감아 내려옵니다 네번 정도 이렇게 감아 내려와서 이 아래에 있는 고리 부분에 앞에 남은 짧은 끈을 넣어 줄게요 고리 부분에 끈이 들어가 있고요 위에 있는 이 짧은 끈을 위로 잡아 당겨서 매듭을 마무리합니다 자, 이렇게 고리 부분이 쏙 랩핑 안으로 들어가면 매듭이 정확하게 된 거고요 이 상태에서 위에 줄과 밑에 줄 양쪽 줄을 잡아 당겨서 단단하게 고정을 할게요 자 그러면 이렇게 테슬 윗부분이 만들어졌어요 깔끔하게 정리를 해줄 거예요 아래 끈들을 이렇게 살짝 잡아 당겨서 위에가 이렇게 튀어나오는 부분 없이 일정하게 예쁘게 되도록 끈을 만들어 줄게요 위에가 깔끔하게 정리가 되고 나면 이 랩핑한 끈을 아래 위둘다 잘라 줄게요 밑에 먼저 자르고 위에 있는 끈을 살짝 잡아 당겨서 이 랩핑 안쪽으로 보내준 다음에 위에 남은 끈도 짧게 잘라줍니다 테슬 모양이 하나가 완성이 되죠? 이 상태에서 안쪽에 있는 이 얇은 끈을 짧게 잘라내 줄게요 이제 아래를 커팅을 하시면 돼요 커팅은 여기 테슬 머리 부분부터 이 부분부터 8.5cm 위치에서 커팅을 해 줄게요 
이렇게 먼저 자른 이 줄에 맞춰서 함께 잘라줄 거예요. 일자로 이렇게 커팅을 해줄게요. 색 하나가 완성이 됐어요. 같은 방법으로 색상 우동끈의 테슬을 핑크 색깔 3개, 베이지 색깔 4개 더 만들어 볼게요. 얇은 끈중 짧은 끈을 이렇게 가로로 두시고요. 두꺼운 루프 3줄, 3줄, 총 6줄을 이렇게 십자 모양으로 올린 뒤 가로로 둔이 얇은 로프를 두번 묶어줍니다. 테슬 모양으로 이렇게 잡아준 뒤에 이 얇은 끈중긴 끈으로 랩핑을 해줄게요. 이렇게 끝부분을 짧게 잡고 랩핑할 부분 위에 일자로 대줍니다. 여기서 고리 모양으로 올라와서 왼쪽에서 오른쪽으로 랩핑을 해나갑니다. 여기 아래에 있는 고리 부분으로 끈을 넣어주고 넣어준 끈을 잡아둔 상태에서 위에 남은 끈을 위쪽으로 잡아당길게요. 위로 이렇게 잡아당겨서 고리 부분을 없애준 다음에 커팅하기 전에 이 윗부분도 살짝 아래로 잡아당겨서 이 윗부분을 정리를 할게요. 아래 끈들을 살짝 잡아당겨서 모양이 깔끔하게 되도록 정리를 한후이 랩핑한 끈을 잘라내겠습니다. 안쪽에 있는 얇은 끈은 짧게 잘라내줍니다. 테슬 윗부분부터 8.5cm 위치를 한줄 잘라줄게요. 이렇게 자르고 테슬 총 길이는 한꺼번에 커팅을 해줄게요. 같은 방법으로 계속해서 테슬을 만들어주세요. ...만들었고요. 이 밑단 잘라둔 한 줄을 기준으로 해서 테슬 모양으로 일자로 자를게요. 
핑크 색깔 테슬을 4개를 만들었어요. 이제 베이지 컬러도 한번 만들어 볼게요. 이렇게 핑크색이랑 베이지가 완성이 됐어요. 아이보리 컬러는 아까 말씀드린 대로 두꺼운 로프 다섯 줄씩 사용해서 테슬을 만들 거예요. 핑크색, 베이지 이렇게 테슬은 준비가 끝났습니다. 이제 가랜드를 본격적으로 만들어 볼게요. 제일 먼저 이 얇은 끈, 얇은 끈긴 줄을 한줄 준비해 주세요. 이긴 줄이 가랜드 라인이 되는 줄이에요. 이제 돗바늘을 사용해서 테슬을 걸어 줄 거예요. 돗바늘에 바늘 구멍에 얇은 끈을 넣어줄게요. 끈을 살짝 이렇게 눌러서 돗바늘에 통과시켜주세요. 통과시켜주신 다음에 테슬을 넣어줄게요. 자, 이 아이보리 색깔을 넣어줄게요. 제일 윗부분, 이 부분에 돗바늘을 넣고 통과시켜주세요. 베이지 색상을 넣어줄게요. 그 다음엔 핑크색을 넣어줄게요. 이렇게 세 가지 색상이 들어갔죠? 같은 순서대로 다시 아이보리를 끼워줄게요. 12개의 테슬을 걸었고요. 이제 돗바늘은 빼줄게요. 테슬을 중앙으로 보내줄게요. 원, 원하시는 간격으로 띄워서 가랜드 라인을 만들어주세요. 가랜드 만드실 때이 끝라인이 똑같이 남도록 끝라인을 비슷하게 맞추고요. 
저이 테슬 간격은 한 6cm 정도 띄워지도록 길이를 맞춰줄게요. 이렇게 같은 간격으로 띄웠으면 이제 젤 끝에 부분 이 부분을 해볼게요. 가랜드를 걸수 있게 고리 부분을 만들어줄게요. 젤 끝에서부터 17cm 위치에서 마무리를 할 거예요. 이 상태에서 이렇게 고리 모양으로 모양을 잡아줍니다. 짧은 끈두 줄이 있어요. 이 줄로 평매듭을 해서 이 부분에 고정을 해볼게요. 자, 이 고리 부분 5cm 정도 위치에서 매듭을 시작할 거예요. 5cm 위치에서 이 끈을 아래로 보내줍니다. 십자 모양이 되도록 가로로 보내주고요. 이 줄은 1번, 2번, 3번, 4번으로 얘기해서 설명을 할게요. 1번 줄로 2, 3번 줄 앞에서 이렇게 가로로 보내줄게요. 이 상태에서 4번 줄은 1번 줄 위에서 아래로 통과해서 1, 2번 줄 사이 고리 부분으로 빼줍니다. 자 그러면 이렇게 모양이 나오죠? 이 상태에서 그대로 1번, 4번 줄이 바깥 줄을 잡아 당겨줄게요. 가볍게 잡아 눌린 뒤에 1, 4번 줄을 잡아 당겨서 매듭을 하겠습니다. 4번 줄을 1번 줄 쪽으로 가로로 이렇게 보내주세요. 1번 줄은 4번 줄 위에서 아래를 통과해서 여기 2, 3번 줄을 지나 이쪽에 있는 고리 부분으로 보내줍니다. 고리 부분으로 이렇게 끈을 빼주시면 자, 이렇게 아까와 반대 모양이 나오죠? 자, 이 상태에서 1번, 4번 줄을 잡아당겨서 매듭을 마무리할게요. 여기서 다시 끝부터 17cm 위치에서 끝나는지 확인하고요. 이쪽에 짧은 끈을 살짝 당겨서 조절해주세요. 끈 길이를. 이 아래 짧은 끈을 아래로 잡아당기면 끈이 짧아지고 위에 고리 부분을 잡아당기면 끈이 더 길어지겠죠? 그렇게 조절해주시고요. 이 매듭 부분도 5cm 정도 위치에서 되도록 맞춰주세요. 저는 조금 내려가서 다시 살짝 올려서 5cm 위치에서 시작하도록 만들었어요. 자, 같은 방법으로 평매듭을 한번더 해줄게요. 
싶어서 짧게 나눈 끈. 처음에 테슬 만들어줬던 것처럼 두번 묶어줄게요. 이렇게 두번 묶어준 뒤에 남은 끈을 짧게 잘라줍니다. 편매듭 이 아래 부분부터 16cm 위치에서 끈을 끝낼 거예요. 한번 돌려서 끝을 묶어 줄게요. 이 묶은 부분 아래로 짧게 커팅을 해서 마무리합니다. 끝은 한번 묶어 준이 모양으로 끝났고요. 흰 로프로 리본을 묶어 주겠습니다. 이렇게 고리 모양으로 잡고요. 끈 쪽에 있는 끈을 고리 위에서 아래로 내려준 뒤에 옆쪽에 있는 이 공간으로 고리를 만들어서 넣어줍니다. 왼쪽으로 넣어주면 이렇게 리본 모양이 만들어져요. 그러면 밑부분, 이 밑에 줄을 좀 당겨서 이 고리 부분을 작게 만든 뒤에 원하시는 위치로 보내줄게요. 청매듭 있는 부분 위에 리본이 있을 수 있도록 이 부분에 리본을 고정해 줄게요. 아래 남은 끈을 잘라줍니다. 고리 부분도 이렇게 오른쪽이 완성이 됐어요. 왼쪽도 같은 방법으로 고리를 만들어줄게요. 